Well, first of all, hindi naman ako natakot kay Barrett noon. Wala naman akong takot sa'yo noon eh. <laughs> Kasi... Mas kaot pa nga ako noon sa'yo. Ano, joke ka? Ano? Mas magaling ka na yung mga... Wala nga no. Hindi, lalo na sa, ano, sa lines. Kasi yun yung si Barrett eh. Kahit naman na tapos na kami sa project, nagpukusap kami yan eh. Kaya minsan may siya ng ano, anong advice, ganyan. Tapos yun, na, na medyo na, na surprise ako dito nung no, shoot na dami na. Ay, yun, galing mo mo. Galing mo sa lines. Saka ano, hindi lang yung bato ng lines eh. Yung pati yung emotion. Ano yun na. Yun lang. Ako proud. Parang kung anak. <laughs> anong reaction mo dyan ba? Sobrang totoo. Totoo yung sa salamat. Maraming salamat dali kasi um, alam ko naman na marami akong pagkukulang sa Tantos na parang may mga eksena doon na talagang lagi ako rin na-motivated direct kasi you know, we have to understand na it's been years bago ako nakagawa ng pelikula ng katulad ng Tantos uh, sobrang daming emotions and uh, layers so itong script na ang Dear Little Beloved they gave it to us a year before na mag-shoot, na, 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 na shoot namin. So I had plenty of time. Talagang nagpakitang hilas talaga ako i-direct at kay Miss Christine Reyes because Miss Christine is very professional, no? And she, she comes on time, she knows her lines. Yeah, it's very true. So ayaw kong mag-disappoint sila for, for, especially in Viva, for giving me this big responsibility, no? To be Miss Christine Reyes' lead, leading man here in this room. Christine, anong reaction mo dyan? Ang sasin natin yung bago mo. Um, cute. Uh, appreciated. And uh, the work ethics uh, we gave to everyone, not just to Derek Marley and I, but to the whole team. Yung second question po, bakit yung tinanggap ng project na to, Christine and Bago? Anong kaibahan sa mga nagawa niya? At first time yung ba itong magkasama? Ah, uh, no. Second time na. But first time sa pelikula. Uh, bakit naman tinagdap to? Ako personally, sabi mo na rin, kasi iba to sa lahat na nagawa ko na projects. Um, ito yung pelikula na magtatakal sa usaping blended family. Na it's not your traditional ideal family, but it's, you know, a mirror of the other kind of uh, set up ng pamilya na hindi hindi natin masyado napapanood. Aron? <laughs> yung anong bakit na natin project na itong dalawa? Saka yun? Unang-una, um, ito yung story na din. October to, ng 2022, tinawag ako ni Boss Vic. Aron? May gagawin tayong pelikula, ha? Ano to? Parang relasyon nila Boyet at saka ni Vilma. Eh, ito talaga mong salita si Boss Vic? Maganda rin. Ang actual star yun eh. Ay, maganda rin nga dito. Eh, sa pagkakaalala ko. Ay, ayun, tatapun sila mo ako. Tsaka, maganda rin yung writer. Maganda pa kasunda. So, pinadala siya. Hindi, 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 sabi ko na. Tsaka yung director mo, yung Marla, yung Marla ba yun? Yung sa Dalhaus, magaling yun. Siya mag-direct nito. So sabi ko, ah, sige ko. Kaya ko din yung joke time na ako. Kasi dati, puro Viva Max na binibigay sa akin. Kasi sabi ko, wow, big responsibility. Na nung nakuha ko yung script, tinawagan ko si Direct Marla, sa tuwag na rin kinahabahan ako, ang hato ng mga linya ko dito. Pakigayad naman ako, pwede pa tayo ng workshop. Ang dati kong hiningi kay Direk Marla. Sabi niya, ano ka parang, kaya nga, kaya nga. Parang, doon pa lang binigyan niya ako ng trust. Nung binigyan ako ng trust ng Viva, yung The Boss Group, binigyan din ako ng trust ni Direk. And also, when I read it, tuwag-tuwa ako doon sa script, nag-inuman is, Aileen Keso, who is here right now. Let's give her a chance. Right there, Aileen. Because 
un día poco comparar me improvement y un para sa akin yung dalawas maraming kulang sa kwento I mean perfect pa siya pero because master editor na si Derek Marla ginawa niya ng paraan para lang mag mukhang buong buo yung kwento di ba? Um, but this time hindi na dinagdaga ng mga kung ano ano kasi buo na talaga yung kwento ng mga dinevelop din na Derek Marla and Miss Eileen so ang ganda ng story Thank you All right, thank you so much, Sir Roland Castro. Next is from Manila Bulletin, Robert Picantina. Well, first of all, hindi naman ako natakot kay Barrett noon. Wala naman akong takot sa'yo noon eh. Kasi... Mas takot pa nga ako noon sa'yo. Kasi noong time na yun, I remember ang dami natin ginawa with Derek Lloris Gillian before we did the actual show. So, nagkaroon na kami ng bonding ni Barrow doon. So, never, never, never scared. Never had any hesitations or inhibitions during the scene that you're saying. Never. So, right now, na meron kami reunion project, sabi ko talaga instantly, okay, go, magaling si Barrow, game. Oh. Si Barrow. Yun. I think we collaborated, and as you know, pag marunong yung kasama mo sa trabaho, talagang magkukulag kayo, magiging maganda yung eksena, mas papaganda yun pa, maganda na nga yung sulat, maganda na nga yung pagdidirect-direct, Marla, pero pag meron ka pang kasama na aktor, alam mo yun, mas mapapaganda. May parang sa scene na yun. Reaction kaya sa sabi ko sa'yo. Thank you. Thank you. Ako naman, speechless. Thank you. Thank you na ka... na ka... na ka ng heart. Mga sinabi ni Derek and ni Ma'am Christine. Working with Christine, kaya nang sinabi niya kanina, nagko-collaborate kami. Uh, bago po man kami bigyan ng notes ni Derek, mag-uusap kami ni Christine, pupuntahan ko talaga. I make it a point, napuntahan si Christine. Tim, paano natin gagawin? Can we read? Buti naman. Tim was very open. Uh, I was very open to, to read the lines with me, to ask questions with me. Bakit natin ginagawa ito? Bakit natin sinasabi ito? She's very professional. It's like working with an international actress. Wow. Pero nag-true. But the beauty is international. Um, so, I'm, I'm just very blessed to be working with the best of the best here in cinema. Yeah. Can you tell me what you said? I said, it looks like 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 I'm pretty uh, spoiler, but uh, I made a point na katalalapit ako sa bawat eksena na kakatok ako sa door ni Ma'am Christine. Uh, Papadaw mo ako, tutug na siya ako, para hindi ako mga mga may uh, uso, ganyan. Uh, so I think, uh, aside from just collaborating, nagbigay rin ako ng boundaries, pero nag-break yung boundaries na yan, habang sinushoot namin yung mga eksena, especially with the kids. Kaya, ang natural ng acting namin, kasi habang nag-set up si Direk na Amir, ng hilaw, magka-crack ako ng mga daddy jokes. <laughs> like, uh, sasabihin ko sa mga bata, oh, anong sabi ng Ninja Turtle nung nakakain si Michael Angelo ng ah, kalaman si sabi niya, ano dito? Ano? Ano? Awesome! Hindi yan ito, di ba? Pero, ganyan ko mga bata. Excuse me. Sa sobrang baduy ko, at tanggap ko, at alam ko baduy ko, sobrang, naging, kaya mo. Ito, sorry. 
But so there may be any kind of running guy na corny at baduy si Parol. So, may mas magaan. Effective um, naman. Ayun, thank you, si Mayroon mo. Salamat. <laughs> Salamat. Oh, <laughs> uh, yeah. Uh, we're taking with Valerie Mayroon. Uh, I could say that it's a lot of improvement. And a lot of tayo should um, improve through time. Uh, sa natin, so, yeah, 